Welcome to my third class on Op Gardens by Francis Bacon. We have already highlighted on number one the classification of the flowers in a garden, number two the area of a garden, and number three the decoration of a garden. Amra already Francis Bacon garden samporke ki bolle chen sebi soye tinte dharana amader hoye chhe. Kiki the classification of the flowers in a garden. একটা বাগানে কি কি ধরনের ফুল গাছ বা ফলের গাছ রাখা যেতে পারে নাম্বার টু দা এরিয়া অফ এ গার্ডেন একটা গার্ডেনের কতটা এরিয়া হওয়া উচিত অ্যান্ড নাম্বার থ্রি দা ডেকোরেশন অফ এ গার্ডেন একটা বাগানকে কিভাবে সাজানো উচিত টুডে উই উইল ডিসকাস অন নাম্বার ওয়ান অ্যাবাউট ফাউন্টেন নাম্বার টু দ্য পজিশন অফ হিট নাম্বার থ্রি দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সাইড ওয়ার্ক অ্যান্ড নাম্বার ফোর রিকগনিশন অর্থাৎ অফ গার্ডেন এসেতে ফ্রান্সিস বেকন টোটাল সাতটা পয়েন্টের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যার মাধ্যমে উনি বোঝাতে চেয়েছেন যে একটা গার্ডেন কি রকম হলে সেটা প্রিন্স লাইক গার্ডেন হতে পারে তার মধ্যে আমরা অলরেডি তিনটে পয়েন্ট পড়ে ফেলেছি আজকে আমরা চারটে পয়েন্ট দেখবো তার মধ্যে কি কি আছে অ্যাবাউট ফাউন্টেন নাম্বার টু দ্য পজিশন অফ হিট নাম্বার থ্রি ইম্পর্টেন্স অফ সাইট ওয়ার্ক অ্যান্ড নাম্বার ফোর রিকগনিশন বিফোর গোয়িং টু দ্য টেক্সট আই উড লাইক টু ইনভাইট ইউ টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড টু ভিজিট দ্য ডিসক্রিপশন বক্স টু গেট মোর ডিটেলস সো লেটস কাম টু দ্য টেক্সট ফাউন্টেন যেটা আমাদের চার নম্বর পয়েন্ট ছিল ফাউন্টেন মিনস ঝর্ণা ফর ফাউন্টেন দে আর এ গ্রেট বিউটি অ্যান্ড রিফ্রেশমেন্ট ফাউন্টেনের ক্ষেত্রে এটা বাগানের একটা সৌন্দর্য প্রদান করে অ্যান্ড রিফ্রেশমেন্ট এবং একটা রিফ্রেশমেন্টের পরিবেশ তৈরি করে বাট পুলস মার অল হেয়ার মার মিনস টু ড্যামেজ দেখো ফাউন্টেন এবং পুলস এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে ফাউন্টেন মিনস ঝর্ণা যেখান থেকে জল বয়ে চলে পুলস মিনস যেখানে জল জমা অবস্থায় থাকে তাহলে বাগানে যদি পুলস থাকে এবং সেই পুলে যদি জল জমে থাকে তাহলে বাগানের সৌন্দর্যকে টু ড্যামেজ নষ্ট করে দেয় অ্যান্ড মেক দ্য গার্ডেন আনহোলসাম এবং পুরো গার্ডেনটাকে একটা আনহেলদি পরিবেশ তৈরি করে অ্যান্ড ফুল অফ ফ্লাইস অ্যান্ড ফ্রকস এবং সেই যে পুলসটা আছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের জলজ কীট পতঙ্গ ব্যাঙ্ক জন্ম নেয় সুতরাং ফ্রান্সিস বেকন বলছেন ফাউন্টেন যেরকম গার্ডেনের বিউটি এবং রিফ্রেশমেন্টের একটা পরিবেশ তৈরি করে সেরকম ভাবে যদি গার্ডেনে পুলস থাকে বা একটা জলাশয় থাকে সেটা কিন্তু বাগানের পুরো সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয় এবং সেটা একটা আনহেলদি পরিবেশের সৃষ্টি করে ফাউন্টেন আই ইন্টেন্ট টু বি অফ টু নেচার্স ফাউন্টেন দু রকমের হতে পারে দা ওয়ান একটা হচ্ছে দ্যাট স্প্রিঙ্কেলড অর স্পোর্টেড ওয়াটার স্প্রিঙ্কেলড মিনস টু স্ক্যাটার ইন এ স্মল ড্রপস অর যেখানে ছোট ছোট জলাশয় হতে পারে অথবা অর স্পট মিনস টু ইজেক্ট বেরি যায় যেটা দিয়ে বা বার করে দেওয়ার মতো জলাশয় হতে পারে দা আদার এ ফেয়ার রিসিভ আবার অন্য ধরনের জলাশয় থাকতে পারে যেটা সবসময় ফ্রেশ ওয়াটারকে রিসিভ করে অফ ওয়াটার অফ সাম থার্টি অর ফর্টি ফুট স্কোয়ার যেটা সাধারণত তিরিশ থেকে চল্লিশ স্কোয়ার ফিটার হয়ে থাকে বাট উইদাউট ফিস অর স্মাইল অর ওমার্ট কিন্তু সেখানে কোনো মাছ থাকবে না স্মাইল থাকবে না অর মাঠ কোনো কাদা থাকবে না ফর দা ফার্স্ট দা অর্নামেন্ট অফ ইমেজ গিল্ড প্রথমের ক্ষেত্রে কি হয় প্রথমত এই ফাউন্টেন কি করে পুরো গার্ডেনটাকে একটা গ্লসি ভাব করে তোলে অর অফ মার্বেল হুইচ আর ইন ইউজ যেটা ব্যবহার করা যেতে পারে যে জলটা বাট দা মেইন ম্যাটার ইজ টু শো টু কনভে কনভে মিনস টু ক্যারি যেটা বয়ে নিয়ে যায় দ্য ওয়াটার অ্যাজ ইট নেভার স্টে যেখানে কখনো জল জমে না আইদার ইন দ্য পোলস অর ইন দ্য সিস্টার সিস্টার মিনস রিজার্ভার ফর হোল্ডিং ওয়াটার যেখানে জল সঞ্চয় করে রাখা হয় দ্যাট দ্য ওয়াটার বি নেভার ওয়াইল রেস্ট ডিসক্লোজ রেস্ট মিনস স্ট্যাগনেশন অর্থাৎ জল জমে থাকে তাহলে কি বলছে দ্য ওয়াটার বি নেভার বাই রেস্ট ডিসকালার্ড জল কখনো জমে থাকে না স্ট্যাগনেন্ট হয়ে থাকে না গ্রেইন অর রেট অর দ্য লাই অর গ্যাদার এনি মসিনেস অর পিউট্রিফ্যাকেশন অর্থাৎ জল যদি জমে থাকে তাহলে সেখানে কি হয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের শ্যাওলা বা মস টাইপের জলজ উদ্ভিদ জন্ম নেয় কিন্তু জল যদি কন্টিনিউ হয়ে চলে তাহলে সেখানে কিন্তু জলের কালার কখনো ডিসকালার হয় না গ্রিন হয় না রেড হয় না 
তুমি এটা তো জানোই যে জল যদি কখনো কোথাও জমে থাকে সেখানে জলের যেটা অ্যাকচুয়াল কালার সেটা ডিসকালার হয়ে যায় এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণী উদ্ভিদ জন্ম নেয় এবং জল কি হয় নষ্ট হয়ে যায় খারাপ হয়ে যায় তাহলে উনি বলছেন যে জলকে কখনো জমতে দেওয়া চলবে না ওয়াটার উইল নেভার হয়ে রেস্ট ডিসকালার কখনোই রেস্ট মিনস স্ট্যাগনেশন জলকে কখনো জমতে দেওয়া চলবে না জল যদি জমে যায় তাহলে কি হবে জলের কালারটা ডিসকালার হয়ে যাবে বিভিন্ন ধরনের স্মসিনেস অর্থাৎ বিভিন্ন শ্যাওলা সেখানে সৃষ্টি হবে এবং জল খারাপ হয়ে যাবে বিসাইড দ্যাট ইট এইজ টু বি ক্লেইন্ড এভরি ডে বাই হ্যান্ড তাহলে উনি বলছেন যে জলকে সবসময় ফ্লো হয়ে যেতে দিতে হবে পাশাপাশি ও ফাউন্টেনকে বা তুমি যদি পুলস থেকে থাকে তোমার কার্ডেনে সেগুলো ডে বাই ডে পরিষ্কার করতে হবে বাই হ্যান্ড নিজে হাতে অলসো সাম স্টেপ আপ টু এইট অ্যান্ড সাম পেভমেন্ট অ্যাবাউট এইট ডট ওয়েল এবং এর জন্য তোমাকে কি করতে হবে ওই পুলসে কয়েক ধাপ বা পেভমেন্ট টাইপের সিঁড়ি করতে হবে কেন কি তুমি যাতে সহজে সেগুলো পরিষ্কার করতে পারো অ্যাজ ফর আদার কাইন্ড অফ ফাউন্টেন হুইচ উই মে কল এ ওয়াথিং পুল এবং অন্য আরো এক ধরনের ফাউন্টেন যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলি বাথিং পুল যেখানে আমরা চান করি ইট মাই অ্যাডমিট মাচ কিউরিয়সিটি অ্যান্ড বিউটি যেটা কিন্তু বাগানের সৌন্দর্য প্রদান করে তাহলে উনি কি বললেন উনি বললেন যে ফাউন্টেন রাখা যেতে পারে পুলস রাখা যেতে পারে সেখানে কিন্তু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে পুলস যাতে কখনো খারাপ না হয়ে যায় যেন জল জমে না থাকে তার জন্য তোমাকে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করতে হবে আরেকটা কথা উনি কি বললেন আরেক ধরনের বাথিং পুল ফাউন্টেন যেটা থাকে বাগানের সৌন্দর্য সেটাতেও বৃদ্ধি করে সেটার দিকেও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে উই উইল নট ট্রাভেল আওয়ার সার যেখানে কিন্তু আমরা নিজেদের বিপদে ফেলতে পারি না অ্যাজ দ্যাট দ্য বটম উই ফাইনলি পেপড পেপড মিনস টু কভার ঢেকে রাখতে হবে and with images the sides likewise and with all with all means besides pasapasi embellished with colored glass embellished means decorate sajiye tulte hobe ki diye with colored glass orthat tomar hocche bibhinno rong beronger kanch diye seta ke dekhe rakhte hobe and such things of luster luster means bibhinno dhoroner tomar dust bishesh kore cement er dust hote pare ba kono nuri patrer dust hote pare keno ki tumi jodi sei side e jodi nuri patrer dust bichhe dao tahole sekhane nomra hobe na kono ghas jonmabe na encompassed also with fine rails of low type that means railing with low স্ট্যাচুস এন ক্রেট পাশাপাশি কি করতে হবে এন কম্পাস্ট তার সংযোগে রাখতে হবে কি না সুন্দর স্ট্যাচু রাখতে হবে এবং যে অ্যালিস গুলো থাকবে লাইক ওয়াইজ যেমন আমরা অ্যালিস রাখি সেরকম সাইডের দা সাইড লাইক ওয়াইজ পাশাপাশি তোমাকে ওই লাস্টার ছড়িয়ে রাখতে হবে কেন কি সেখানে যেন কোনো রকম কোনো নোংরা সৃষ্টি না হয় সেই জন্য উনি বলছেন ওয়ের উইথ উই উইল নট ট্রাভেল আওয়ার সেলস আমরা কখনো নিজেদেরকে বিপদে সম্মুখীন করতে পারি না কেন কি অ্যাজ দ্যাট দ্য বটম উই ফাইনলি পেপড কেন কি বটম মানে একদম নিচে থেকে সেগুলো সুন্দরভাবে ঢাকা থাকবে অ্যান্ড উইথ ইমেজেস বিভিন্ন ধরনের ইমেজ থাকবে দ্য সাইড লাইক ওয়াইজ পাশেও থাকবে অ্যান্ড উইথ হল এমব্লেসড উইথ কালার গ্লাস পাশাপাশি সেগুলো কি থাকবে বিভিন্ন ধরনের রং বেরঙের কাঁচ দিয়ে এমব্লেসড মিনস ডেকোরেট করা থাকবে সাজানো থাকবে অ্যান্ড সাচ থিংস অফ লাস্টার এবং লাস্টারের মতো বিভিন্ন কিছু ছড়িয়ে রাখতে হবে একদম ডেকোরেট ভাবে অর্ডারলি ইনকম্পোস্ট অলসো উইথ ফাইন রেলস অফ লো স্ট্যাটাস মিনস হচ্ছে যে সমস্ত স্ট্যাচুগুলো থাকবে সেগুলো সুন্দরভাবে ইনকম্পোস্ট থাকবে বাট দ্য মেন পয়েন্ট ইজ দ্য সেম কিন্তু যেটা প্রধান কারণ উইচ উই মেনসেন্ট ইন দ্য ফর্মার টাইন্ড অফ ফাউন্টেন যেটা আমরা আগেই ফাউন্টেনের ক্ষেত্রে বলেছি হুইচ ইজ দ্যাট দ্য ওয়াটার উই ইন পারপিচুয়াল মোশন আগে কি বলা হয়েছে যে কখনো গার্ডেনে যে ফাউন্টেন থাকবে সেখানে জল জমতে দেওয়া চলবে না সেই জন্য উনি বলছেন যে আগেই ফর্মার ফাউন্টেনের ক্ষেত্রে মেনশন করেছি যে ফাউন্টেনে যে জলটা থাকবে সেটা কিন্তু পারপিচুয়াল মোশন অর্থাৎ কন্টিনিউ ভাবে বয়ে যেতে হবে ফেড হয় এ ওয়াটার হায়ার দ্যান দ্য পুল যেটা পুলের উপরে থাকবে এবং কন্টিনিউ জল বয়ে যেতে হবে তোমাকে জল দিতে হবে বা জল প্রবেশ করাতে হবে এবং সেই জলটা বাইরে বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে অ্যান্ড সাম ইকুয়ালিটি অফ বোর্ডস বোর্ডস মিনস একই ধরনের পাইপ অর্থাৎ যেরকম পাইপ দিয়ে তুমি জল প্রবেশ করাচ্ছ ঠিক সেম পাইপ দিয়ে জল তোমাকে বার করে দিতে হবে কেন কি যাতে তোমার জল কখনো স্ট্যাগনেন্ট অবস্থায় না থাকে দ্যাট ইট স্টে লিটিল তার ফলে কি হবে খুব অল্প পরিমাণে তোমার ওখানে জল জমে থাকবে যদি অল্প পরিমাণে জল জমে থাকে ধরে নাও তোমার যে ফাউন্টেনটা আছে বা যে পুলটা আছে সেখানে যদি তিন ভাগের এক ভাগ জল জমে থাকে এবং যদি কন্টিনিউ একটা জলের ফ্লো হয় তাহলে কিন্তু তোমার ফাউন্টেন 
continue clean thakbe and for fine devices of arching water without spiling ebong uni bolchen je tomar je pool ta thakbe seta kintu spiling means kono stombho thakbe na arching dhaka thakbe but tar kono stombho thakbe na seta ki rokom hote pare orthot stombho ek dike thakte pare but charidike stombho thakbe na keno ki seta tomar hote poriskar korte oshubidha hote pare and making it raise in several forms of feathers drinking glasses canopies and like uni ei somosto kotha gulo bolchen je feathers hote pare drinking glasses hote pare canopies ba tar moto aro kichu jinish hote pare de be pretty things eglo jinish ta khub tuchcho hote pare to look on dekhbhaler khetre but nothing to health and sweetness ei jinish gulo kintu kokhonoi tomar healthy noy ebong tomar garden er beauty ke kokhono bariye tole na sei jonno bolche contribute nothing towards improving one's health tumi je ei somosto jinish gulo rakhbe kon somosto jinish gulo feathers rakhbe drinking glasses rakhbe canopies ba ei type er jinish gulo rakhbe eglo kintu kokhonoi tomar healthy hote pare na बट की करते जस्ट शो एक्टर अथच एग्लो एक्सटार्नल डिवटी केड़िए तुलते बला हे नाथिंग to health and sweetness that means contribute nothing towards improving one's health eglo karo shastho sammoto nao hote pare and temperament or external beauty othoba bajjik soundorjo ko kintu eglo bariye tulte pare tahole eto kon amra dekhlam uni fountain er somporke ki bolechen tahole amra fountain er khetre dutu jinish mone rakhbo je francis bacon fountain somporke ki bolechen uni bolechen je fountain tumi rakhte paro baganer soundorjo biddhi korar jonno shei khetre tomake khyal rakhte hobe je fountain e jeno kono rokom jol stagnant obostha फ्रेम गार्डन ग लगाते wild wine among guests tumi kichu wild wine lagate paro and the ground sight with violets ebong tumi violets lagate paro strawberries lagate paro and primroses ei type er gaj gulo tumi lagate paro for these are sweet keno ki ei gaj gulo theke je phul gulo hoy sei gulo khub sweet hoy and prosper in the set ebong ei gulo aste aste ekta set er akar dharan kore and this to be in the here and there যেখানে খুশি এটা হতে পারে নট ইন এনি অর্ডার এদের মধ্যে কিন্তু কোনো সুশৃঙ্খল থাকে না বা ডেকোরেট থাকে না সাজানো গোছানো থাকে না এরা জঙ্গলি টাইপের বেড়ে ওঠে তাই তুমি এই গাছগুলো লাগাতে পারো আই লাইক অলসো লিটল হেভ আমিও পছন্দ করি যে গার্ডেনে একটা ছোট্ট ওয়েস্টল্যান্ড থাকুক ইন দ্য নেচার অফ মোল হেলস সাচ অ্যাজ আর ইন ওয়াইল্ড হেভ টু বি সেট সাম উইথ ওয়াইল্ড থাইম সাম উইথ পেইন্স সাম উইথ জার্মেন্টার দ্যাট গিভস এ গুড ফ্লাওয়ার টু দ্য আই বলছে এই সমস্ত গাছগুলো তুমি লাগাতে পারো কেন কি হিটের উপর এই সমস্ত গাছ লাগালে এখান থেকে যে ছোট ছোট ফুলগুলো হয় সেগুলো কিন্তু চোখের পক্ষে খুবই ভালো সাম উইথ প্যারিঙ্কেল তুমি কিছু প্যারিঙ্কেল টাইপের ফুলের গাছ লাগাতে পারো সাম উইথ ভায়োলেট সাম উইথ স্ট্রবেরিজ এগুলো সব ফুলের গাছ সাম উইথ কাউসলিভস সাম উইথ ডেজিয়াস সাম উইথ রেড রোজেস সাম উইথ লিলিয়াম কনভেলিয়াম সাম উইথ সুইট উইলিয়ামস রেড সাম উইথ ভিয়ারস ফুট অ্যান্ড লাইক লো ফ্লাওয়ার্স উইং উইথ অল সুইট অ্যান্ড স্লাইটলি বলছেন উনি ফ্রান্সিস বেকন যে তুমি এই ধরনের ফুলের গাছগুলো লাগাতে পারো এখানে কিছু নেই জাস্ট উনি একটা ছোট ছোট গুলম জাতীয় ফুলের ডেসক্রিপশন দিয়েছেন পার্ট অফ উইথ হেপস দ্যাট মিনস সাম অফ দ্য হেপস অত হেপের কিছু একটা অংশ আর টু হুই উইথ স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড মিনস লাইক ফ্লাগস প্রেট প্ল্যান্টেড অফ লিটিল বুসেস প্রেট আপন দেয়ার টপ 
তুমি ওই হিতের ওপরে কিছু গাছ ঝোপঝাড় টাইপের গাছ তুমি প্ল্যান্ট করতে পারো অ্যান্ড পার্ট উইদাউট বা পাশা পাশাও তুমি লাগাতে পারো দ্য স্ট্যান্ডার্ডস টু বি রোজেস তারপরে উনি বলছেন যে তুমি কি কি গাছ লাগাতে পারো রোজেস লাগাতে পারো জুনি পার লাগাতে পারো হলি লাগাতে পারো ভেরি ভেরিজ লাগাতে পারো রেড কারেন্টস লাগাতে পারো গুজবেরিজ লাগাতে পারো রোজ মেরি লাগাতে পারো ওয়েজ সুইট ভেরিজ অ্যান্ড সাচ লাইক এই ধরনের উদ্ভিদ কিন্তু তুমি বা ফুলের গাছ তুমি কিন্তু হিতের ওপরে লাগাতে পারো হোয়াট দি স্ট্যান্ডার্ডস টু বি কেপড উইথ কাটিং কিন্তু তুমি লাগালেই হবে না সেগুলোকে কিন্তু তোমাকে কাটিং করতে হবে সেফ দিতে হবে দ্যাট দি গ্রো নট আউট অফ কোর্স কেন কি ফ্রান্সিস দেখুন আগেই বলেছেন যে ওয়েস্ট ল্যান্ডের ক্ষেত্রে যে সমস্ত গাছগুলো বৃদ্ধি পায় সেগুলো কিন্তু উইদাউট সেফ অর্থাৎ আনরেগুলেটেড হিসেবে বৃদ্ধি পায় তাহলে তোমাকে এই ধরনের গাছগুলো লাগালেই শুধু হবে না এগুলোকে কিন্তু তোমাকে পার্টিকুলার সেফ দিতে হবে কেন কি দে গ্রো নট আউট অফ কোর্স কেন কি তারা সঠিক ভাবে ডেকোরেট ভাবে কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না তার আনরেগুলেটেড হিসেবে কিন্তু বেড়ে ওঠে তারপরে উনি বলছেন যে ইম্পর্টেন্স অফ সাইড ওয়ার্ক অর্থাৎ শুধু গার্ডেন করলেই হবে না গার্ডেনের মধ্য দিয়ে চলাফেরার জন্য তোমাকে কি করতে হবে যে সমস্ত অ্যালিস বা গলিগুলো রাখতে হবে সেটা কিভাবে রাখতে হবে উনি বলছেন ফর দ্য সাইড গ্রাউন্ড পাশের ক্ষেত্রে ইউ আর টু ফিল দেম উইথ ভ্যারাইটি অফ অ্যালিস বিভিন্ন ধরনের গলি তোমার রাখতে হবে প্রাইভেট টু গিভ এ ফুল সেট প্রাইভেটলি কিছু কিছু গলির ক্ষেত্রে তোমার তার সেট দিতে হবে সাম অফ দেম गार्डने तुम कि फुल रखे से निर्भर कर तुम्हारे तुम जैगे कि गाच लगा क्षेत्र তো তুমি যখন ওই গলির মধ্য দিয়ে বা অ্যালির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবে তোমাকে ওই ঠান্ডা বাতাস থেকে সেই গ্যালারিটার মতন প্রোটেক্ট করবে কে প্রোটেক্ট করবে সেট যে সেটটা তুমি ওই গলির ওপর দিয়ে রেখেছো শেল্টারের জন্য অ্যালিস মাস্ট বি লাইক ওয়াইজ হেস্ট অ্যাট বোথ এন্ড উভয় দিকেই থাকতে হবে গলিগুলো টু কিভ আউট অফ উইন কেন কি উইন্ডের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অ্যান্ড দিস ক্লোজার এলিস মাস্ট বি এভার ফাইন ফাইনলি গ্রেভেলড অ্যান্ড নো গ্রেস বিকজ অফ গোয়িং ওয়েট ওখানে কোনো ঘাস রাখা চলবে না কেন ঘাস রাখা চলবে না কেন কি ঘাস রাখা মাত্রই ওখানে ভিজে যাবে তুষারপাত হবে কুয়াশা পড়বে ভিজে যাবে শিশির পড়বে সেই জন্য বলছে ওখানে কিন্তু কোনো কিছু ওসব রাখা চলবে না ইট মে অফ দিস অ্যালিস লাইক ওয়াইজ ইউ আর টু বি সেট ফ্রুট ট্রিজ অফ অল সর্টস এই অ্যালিসের পাশে পাশে তুমি বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট ট্রিজ লাগাতে পারো অ্যাজ ওয়েল साधारण फलर गुस्टिफ क्षेत्र फलर गाँव 
বোয়ার্স উইথ সেটস আরবার্স মিন্স এ বোয়ার যেখান থেকে তুমি অর্থাৎ বোয়ার্স মিন্স হয়তো তুমি উকি মেরা দেখতে পারবে সেট ইন সাম ডিসেন্ট অর্ডার সেগুলো কিন্তু তোমাকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে বা সাজিয়ে গুছিয়ে তোমাকে প্ল্যান্টেড করতে হবে বাট দিস টু উই বাই নো মিন্স সেট টু থিক সেগুলো কিন্তু খুব একটা ঠিক হওয়া চলবে না দ্যাট মিন্স খুব একটা ঘিঞ্জি হওয়া চলবে না বাট টু লিভ দ্য মেন গার্ডেন সো এস ইট উই নট ক্লোজ দ্যাট মিন্স সো দ্যাট ইট ইজ নট কনজেস্টেড কনজেস্টেড হওয়া চলবে না বাট দ্য এয়ার ওপেন ফ্রি এমন ভাবে লাগাতে হবে একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগাতে হবে কেন কি মাঝখানে যেন জায়গা থাকে খুব ফ্রি থাকে ফর এস ফর সেট আই উড হ্যাভ ইউ রেস্ট আপন দ্য অ্যালিস অফ দ্য সাইড গ্রাউন্ড দেয়ার টু ওয়ার্ক কি বলছেন বেগম ফর এস ফোর সাইড আই উড হ্যাভ ইউ রেস্ট আপন দ্য অ্যালিস অফ দ্য সাইড গ্রাউন্ড দেয়ার টু ওয়ার্ক ইফ ইউ বি ডিসপোজ ইন দ্য হেইট অফ দ্য ইয়ার অর ডে উনি বলছেন তুমি যে অ্যালিস গুলো রাখবে উভয় সাইড সেগুলো দেয়ার টু বি ওয়ার্ক তোমাকে হাঁটতে হবে ইফ ইউ বি ডিসপোজ ডিসপোজ মিনস টু ওয়েস্ট অফ যদি তুমি ঝুঁকে পড়ো বা উকি মারো বা সেখান থেকে একটু ঝুঁকে দেখতে যাও ইন দ্য হেইট অফ দ্য ইয়ার অর ডে দ্যাট মিনস ওয়েন দ্য ওয়েদার ইজ হট অর আনপ্লিজেন্ট আইদার ইন সামার অর ইন নুন যখন ওয়েদার আনপ্লিজেন্ট হবে তখন যদি তুমি সেখান থেকে ঝুঁকে দেখতে যাও বাট টু মেক অ্যাকাউন্ট দ্যাট দ্য মেন গার্ডেন ইজ ফর দ্য মোর টেম্পারেট পার্ট অফ দ্য ইয়ার পিরিয়ড তো ওয়েন দ্য ওয়েদার ইজ মোর প্লিজেন্ট যে যখন বছরের যে সময়টা খুব আরামদায়ক হবে অ্যান্ড ইন দ্য হেইট অফ সামার ফর দ্য মর্নিং অ্যান্ড দ্য ইভিনিং অর ওভার কাস্ট ডে বলছি তোমাকে গলিগুলো ঠিক এমন ভাবে রাখতে হবে যে গলির ভেতরে দাঁড়িয়ে তুমি গোটা বাগানটা দেখতে পারবে গার্ডেনটা দেখতে পারবে এবং সেটা তোমার ওয়েদার প্লিজেন্ট হোক আনপ্লিজেন্ট হোক সেটা ইভিনিং হোক সেটা মর্নিং হোক সেটা ওভার কাস্ট ডেজ অর্থাৎ দিনের যে কোনো সময় হোক তুমি যাতে সেখান থেকে বেস্ট বা ঝুঁকে দেখতে পারো গোটা গার্ডেনটা এরপরে উনি রিকগনিশন কি দিচ্ছে ফর এভারেজ দ্যাট মিনস এ লার্জ কেজ টু কি ফার্ড পাখি রাখা বড় খাঁচা বলা যেতে পারে আই লাইক দেম নট আমি তাদের পছন্দ করি না এক্সেপ্ট দে বি অফ দ্যাট লার্জ জিনিস অ্যাজ দে মে বি টাফট দ্যাট মিনস টু কভার উইথ টাফ সেগুলো ঢাকা থাকে অ্যান্ড হ্যাভ লিভিং প্ল্যান্টস অ্যান্ড বুসেস সেট ইন দেম ওখানে কি করতে হবে লিভিং প্ল্যান্টস অ্যান্ড বুসেস ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় সেখানে লাগিয়ে দিতে হবে দ্যাট দ্য বার্ডস মে হ্যাভ মোর স্কোপ যেখানে পাখিরা থাকতে আরও বেশি পছন্দ করবে অ্যান্ড ন্যাচারাল নেস্টিং এবং সেখানে কি পাখিরা এসে ন্যাচারাল স্বাভাবিক নিয়মেই তারা বাসা তৈরি করবে অ্যান্ড দ্যাট নো ফাউলনেস অ্যাপিয়ার ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য অ্যাভিয়ারি অর্থাৎ ফাউলনেস কোনো খারাপ তো থাকবে না অ্যাভিয়ারিতে কেন কি সেই অ্যাভিয়ারি তো পাখিদের থাকার জন্যই খাঁচাটা দেওয়া হয়েছে সুতরাং তারা কি করবে ন্যাচারালি সেখানে বিভিন্ন কাঠ জঙ্গল কুটা এনে সেখানে সে বাসা করে সে থাকবে সো আই হ্যাভ মাই ডে প্ল্যাটফর্ম তারপরে ফ্রান্সিস বেগুন বলছেন যে আমি এত কিছু বললো মানে যে আমি তোমাকে গার্ডেন সম্পর্কে পুরো আইডিয়া দিয়ে দিলাম সেটা না আই হ্যাভ মেড এ প্ল্যাটফর্ম অফ এ প্রিন্সলি গার্ডেন আমি তোমাকে একটা প্রিন্সলি গার্ডেন কিরকম হওয়া উচিত তার একটা জাস্ট আইডিয়া দিলাম পার্টলি বাই পারসেপ্ট আমি একটা আইডিয়া পারসেপ্ট মিনস গিভ অ্যান অ্যাকাউন্ট একটা বর্ণনা তোমাকে দিলাম পার্টলি বাই ড্রয়িং কিছুটা এঁকে দিলাম আউটলাইন যেরকম হওয়া উচিত নট এ মডেল এটা কিন্তু তুমি আদর্শ হিসাবে ভেবে নিও না যে এটাই হচ্ছে আদর্শ গার্ডেন বাট সাম জেনারেল লাইনস অফ ইট কিন্তু একটা গার্ডেন সম্পর্কে আমি মোটামুটি একটা আইডিয়া দিলাম যে এরকম হওয়া উচিত and in this i have spared for no cost ami bolchi na je e ekta garden toiri korar jonno tumi koto taka byay korbe seta tomar byapar but it is nothing for great princes kintu prince like garden er khetre eta kono kichu byapar i noy that for the most part taking advice with workmen tomake er jonno consult korte hobe kar sathe workman er sathe orthat carpenter er sathe with no less cost set their things together no less cost set their things together ekshathe সমস্ত কিছু করতে হলে সেখানে যে অল্প পরিমাণ ব্যয় হবে সেটা ভাবা চলবে না অ্যান্ড সামটাইমস অ্যাট স্ট্যাচুস অ্যান্ড সামথিংস ফর স্টেট অ্যান্ড ম্যাগনিফিসেন্ট কি বলছেন মাঝে মাঝে তোমাকে স্ট্যাচু স্ট্যাচু দিতে হবে অর্থাৎ স্তম্ভ করতে হবে অ্যান্ড সাস থিংস ফর স্টেট অ্যান্ড ম্যাগনিফিসেন্ট দ্যাট মিনস যেটা গার্ডেনের স্প্লেন্ডার অথবা গ্র্যান্ডিয়ার অথবা জাঁকজমককে আরও বাড়িয়ে তুলবে বাট নাথিং টু দ্য ট্রু প্লিজ অব এ গার্ডেন কিন্তু তুমি যদি বেশি পরিমাণে স্ট্যাচু তৈরি করে ফেলো সেটা তোমার বাগানের ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে নাথিং প্লিজার অফ এ গার্ডেন সেটা তোমাকে বাগানের একটা ট্রু প্লিজার অর্থাৎ সত্যিকারের আনন্দ তুমি পাবে না আই হোপ দ্য এন্টার টেক্সট হ্যাজ বিন ক্লিয়ার টু ইউ যদি কোনো রকম কোনো কোথাও প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে টেক্সট করো আমি চেষ্টা করব সেই জায়গাটা নতুন করে ব্যাখ্যা করে দিয়ে তোমার ডাউট ক্লিয়ার করার থ্যাংক ইউ